Evet herkese merhabalar, iyi akşamlar. Sevgili spor severler, tabii ki yerel siyasete adım adım gidiyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mali idareler seçimler öncesi. Gerçekten Bulu'da yarış iyice kızıştı. E, niye kızıştı? Çünkü artık puan puana giden bir anları yaşıyoruz Bulu'da. Adaylar projelerini açıklıyor. Biz de ilgilendiren kısmı sporla ilgili kısmı. Bulu sporla ilgili, amatör futbol, amatör branşlarla ilgili. Tabii ki hepiniz bildiği gibi Bulu spor bugün, bugün Bodrum sporla bir bir beraber kaldı ve playoff yolunda önemli bir puanı elde etti. Ama bizim derdimiz bu akşam için spontane gelişen bir programda. Sayın hocamızla birlikteyiz. AK Parti adayı, Bulu Belediye Başkanı adayı Sayın Muhammed Demir, Emin Demirkol. Ee, Sayın Hocamızla birlikte bu akşam spontane bir iftar yemeğinde bir araya geldik. Bu anda değerlendirelim dedik. Zaman çok kısıtlı. Çok da uzatmayacağız. Ama bizim konumuz stadyum ve amatör sporlar ve Bulu'da spor adına neler düşünüyor onları bir kez daha kendi ağzından dinleyeceğiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hocam yorgun ve yorucu bir süreç geçiyor ama güzel evet. bir süreç geçiyor sizin adınıza. Evet, yorgun, yorucu ama bir o kadar da heyecanlı ve zevkli geçiyor. E, tüm ekip arkadaşlarımızla, gönüllerimizle, teşkilatımızla beraber Bolumuz'a e, belediyeciliğin o geniş alanında e, sosyal, sportif ve tüm geniş alanlarda hizmet etme imkanı e, bulabilmenin heyecanı içerisinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bolumuz için 31 Mart 2024 seçimleri hayırlı olsun. Memleketim nasıl hayırlara vesile olsun. Ben tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. E, bizim aynı mahallenin evlatları olarak, Hı. çocukları olarak da e, muhabbetle birbirimizi kucaklıyoruz. E, siyasi rekabet içerisinde tabii ki e, ara ara e, siyaset sahnesinde e, seviyeler, seviyeli bir şekilde kalma kaydıyla e, arada mutlaka e, belirli söylemler oluyor. Ama biz her gördüğümüz yerde tokalaşıyoruz, sarılıyoruz, samimiyetle kucaklaşıyoruz. Çok Tüm güzel. vatandaşlarımızdan da birbirleriyle kucaklaşmalarını istiyoruz. Bolu kucaklaşa kucaklaşa büyüyecek inşallah. Evet inşallah öyle olacak ve artık seçime de sayılı günler kaldı. Ama bizim derdimiz dedik programın başında söyledim. Bizim derdimiz spor, bizim derdimiz stadyum. Şimdi kafada herkeste stadyumla ilgili yorumlar geliyor. Şey yapılıyor, yapılacaktı. Önceki dönemlere atıfta bulunanlar var, çeşitli söylemler var. Ama ben ilk defa bir spor bakanının, bir spor bakanının stadyumla ilgili Bolu'ya gelip söz verdiğini duydum. Bu süreç nasıl gelişti? Tabii şimdi Bolu'nun ihtiyaçlarını e, belirlerken önemli değerlerimizi mutlaka en tepede tutmaya çalışıyoruz. Bolu'nun biliyorsunuz iki tane önemli sembolik değeri vardır. Biri İzzet Baysal'ımız, bir Bolu Sporu'nun. İkisi tartışmaya kapalı, e, siyaset üstü konulardır. Biz e, bir İzzet Baysal'ın emanetlerine sahip çıkmalıyız. E, i̇kinci olarak da Bolu Sporu'muza sahip çıkmalıyız. Bolu Spor'la ilgili de en önemli tabii ki bizim yapmamız gereken iş stadyumdu. Kesinlikle. Bolu Spor'la ilgili, Bolu Sporu'muzla ilgili 1965'te kurulan ve Türkiye'de Spor tarihinde efsanevi işler yapan ki bunu Sayın Bakanımız da zaten bizzat ifade ettiler. Efsane işler yapan bir spor kulübümüz var. Evet. Ve biz Bolu Spor'umuza sahip çıkmakla o sembolü yaşatmakla mükellefiz. Tabii ki özellikle son yıllarda artan ekonomik e, maliyetler, e, giderlerin gelirlerin çok fazla üstünde olması, yayın gelirlerinin düşmesi sebebiyle e, futbol e, takımlarının kendini devam ettirme, e, varlıklarını sürdürebilme durumlarının zorla girmesi sebebiyle e, spor kulüpleri başkanlarımızın söylemleri ve ifadeleri oluyor. Bununla ilgili tabii ki belirli yasa ve yönetmeliklerle işleri yoluna koymaya çalışılıyor ama tabii ki gider her zaman gelirin önünde olmaya başladı. Bizde de Bolu'da da şu anda Bolu Spor Başkanımız Savaş Bey'le de bu konuyu son zamanlarda ayrıntılı istişare etme imkanı buluyoruz. Bolu Spor'umuzun bir kere öncelikli olarak sportif başarısını elde etmesinin yanı sıra Mutlaka ve mutlaka mali disiplini de mali başarıyı da sağlaması gerekiyor. Bu bugüne kadar yöneticilerimizin, başkanımızın e, ve Bolu'daki hayırseverlerimizin sırtında yürümüş bu görünüyor. Evet. Bizim mali tabloyu oturtabilmemiz için en önemli kilit aşamamız stadyumumuz. Eğer biz doğru planlamayla e, bunu bakanlığımıza yaptırabilirsek yaşayan bir stat. Şehrin yaşayan bir stadı şeklinde yapabilirsek. Yaşayan derken başka niye yaşayan? Sürekli altını çiziyorsunuz. Yaşayan bir stad. Size neyi anımsatıyor? Yaşayan niye stad şunu demek istiyoruz biz. Ee, bir stadyumla birlikte içinde Hı. otoparkı olan, e, restoranları, kafeleri olan, aynı 14 Burda'daki e, AVM'nin yanındaki kafe restoranlar gibi bir alan Hı. içerisinde gençlerin geldiği, alışveriş yaptığı, belki Bolu'ya gelen turistlerin de alışveriş yapabilecekleri için de yöresel ürünlerin de olduğu, restoran kafelerin olduğu, belki açmayı planladığımız gastronomi merkezinin de bir ünitesinin olduğu Olabilir. ve böylelikle orada ciddi bir e, döngünün olduğu bir stat hayal ediyoruz. Hı. İçinde 
e, bir e, salon olsun, nikahlar yapılsın, kongre küçük kongreler, toplantılar yapılsın. Bolu Spor buradan gelir elde etsin istiyoruz. En güzeli o değil mi? Evet, abi? en güzeli bu. Bolu Spor bu mali e, stabiliteyi bu yapmış olduğumuz stadyumun yaşayan stadyum olmasıyla sağlamalı. Buradan bir gelir elde etmeli ve burası belirli bir e, kapasitesi olduğunda da e, ulusal ve uluslararası maçlara ev sahipliği yapmalı. Hı hı. İnşallah Süper Ligi bu mali disiplini sağladıktan sonra çıktığımızda hı hı. hem asansör takımı olmayalım, yerimizde mali disiplinle beraber Süper Lig'de kalalım diyoruz ve yılda yaklaşık e, kendi sahamızda 5-6 tane güçlü maç oynayabiliriz. 5-6 evet. güçlü maçta da 20-25 bin kişilik statta e, yanındakilerle birlikte gelen misafirlerle beraber bir etkinlik oluşsun ve Bolu en azından 6-7 maçta belki zira Türkiye Kupası finalleriyle milli maçlarla da bir hareketlikle yılda 7-8-10 büyük maç yapsın istiyoruz. Bu da ayda bir büyük maç yapar ki esnafımız hareketlensin. Bolu Spor bununla ilgili ciddi bir gelir Tabii. sağlasın istiyoruz. Bu heyecan daha sonra forma satmaya, Bolu Spor'un e, storun ürünlerini satmaya da yol açacaktır. Başkanım bunları söylerken bir turizme de giriyor bu iş. Tabii giriyor. Biz hepsini birbirine bağladık. 101 i̇şte projemizin burada. hepsi birbirine zincir gibi bağlı. O projeleri yaparken çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. Hı hı. Siz sporu geliştirirken spor turizmini geliştirmelisiniz. Evet. Spor turizmini geliştirirken otelciliği geliştirmeniz lazım. Kesinlikle. Bugün Bolu'da 10.277 tur, e, otel yatağımız var. 25 bin olmadan siz spor turizmde istediğiniz verimi sağlayamazsınız. Geçen yıl 177 takım 2023 yılında Bolu'ya geldi. Biz bu rakamı 500'ün üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü yaz kampları için Bolu'dan daha güzel bir yer Bolu'da yok. Peki, Türkiye'de yok. Peki bu stadyumda niye bir Temmuz ayında yaz, yaz kamplarında Temmuz ayında bir izzet mersel turnuvası yapmıyoruz? Galatasaray Tabii ki. Beş, Fenerbahçe Tubuk Yaylası'na Tabii geliyor. Ki. Galatasaray'ı çağırdığın zaman bir işleri çağırdığın zaman evet. Bulusporun önderliğinde bir turnuva, bir turizm adı Bizim altında daha iyi güzel olmaz mı? projelerimizden biri de zaten İzzet Baysal Kap. E, bu e, sistemi oturttuğumuz zaman da hı hı. yine Bolu'da çok güçlü takımları, yurt dışından da çok güçlü takımları Bolu'ya getirelim. Fakat bu takımların Bolu'ya geldiğinde de yine en önemli olaylardan bir tanesi sağlık turizminin ciddi manada oturmuş olması lazım. Siz güçlü hastaneleriniz yaparsanız çünkü sonuçta milyonluk, milyon dolarlık futbolcular geliyor yeni evet. geldiği zaman. Sizin her türlü sisteminizin hazır olması lazım elinizde. Biz diyoruz ki sağlık turizmi, spor turizmi, oteller, stadyum, Bolu Spor'un başarısı birbirinden ayrılmaz parçalardır. Zincir bağlandı şu an. Biz bu Anladım. zinciri doğru oturtamazsak sadece o anın hazını yaşarız. Uzun dönemli, ayakları yere sağlam basan e, projeleri yapamayız. Bu da Bolu'nun kendi vücutsal organizmasını tamamlamada hep eksik kalan tarafları gösterir. Biz güzel bir stadyumu, yaşayan bir stadyumu Bolu Spor'a kazandırmakla, Bolu'ya kazandırmakla sadece maç oynanacak bir stad kazandırmıyoruz. Kafamızda bir, bir soru işareti var. Sadece futbol oynanacak hayır, bir yer düşünüyorlar. Şehre özgüven kazandırıyoruz. Bolu Kesinlikle. Spor'a özgüven kazandırıyoruz. Mali disiplin ve mali gelir sağlıyoruz. Aynı zamanda etiket ve kalite değeri kazandırıyoruz. Evet. 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda, 29 Ekim'lerde, evet. İzzet Baysal günlerde, Bolu'nun kenetlendiği o günlerde biz Bolu Spor Stadyumunda işte en sonunda almadı biliyorsunuz stadımız. Bolu'nun kenetleneceği, hepimizin kucaklaştığı bir e, sistem de inşa etmiş oluyoruz. E, Atatürk'ün Bolu'ya gelişi de 17 Temmuz'da evet. ve diğer Konserler bizim falan. konserlerimizde, günlerimizde, festivallerimizde yaşayan bir stad inşa edeceğiz. Ve buradan Bolu Spor'da bu hareketlilikten para kazanacak. Yaşayan bir stad deyince altı doldu. Ben evet. orada gayet olumlu cevaplarımı, sorularıma cevap alabildim. Başkanım şunu soracağım. Sayın Bakan'ın açıklaması, yani Alettin Başkan zamanında da konuşuldu. Ama hep belediye başkanı aday adaylık süreçlerinde yaşandı. Ama ilk defa spor bakanı geldi. Hatta bir şey duydum ben. Bunu da sizden teyit etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda devreye girdi. Evet. Ee, Sayın Bakanımız sürecin en başından beri hep yanımızda yer aldı. Çok teşekkür ediyorum. Gençlik spor bakanımız heyecanıyla, dinamizmiyle, bolu olan sevgisiyle bizi e, beklediğimizin üzerinde bir ilgi gösterdi. Ve süreç içerisinde de kendisini bir telefonla görüşme imkanımız oldu. Daha sonra Hı -hı. İstanbul'da bir kahvaltıya evet. ekip arkadaşlarımızla beraber gittik. E, Spor Bakan Yardımcılarımız da tevafuk oradaydı. Hı hı. Bir buçuk saate yakın orada bir hemşire derneğinin e, toplantısında, kahvaltısında beraber yan yana oturma fırsatımız oldu. Ben ayrıntısıyla, altyapısıyla bütün her şeyi anlattım kendisine. Hı hı. 1958'de kurulmuş bir stadımız var. Deprem açısından analizleri biliyorsunuz uygun gelmiyor. Evet. En ufak bir sarsıntı ve kalabalıkta risk barındırıyor. İki ay önce yaklaşık böyle bir görüntü elimize geçti. Çok iyi, iyi stadyumun evet, bir problemler yani var. Burada Sayın Valimiz hassasiyetli konuya evet. eğiliyor. Gençlik Spor Müdürlüğü ile beraber bu konuğumuzun önemini, 
Hem az önce anlatmış olduğum sebepler hem de güvenlik açısından evet. önemini anlattım. Sayın Bakanımıza söz verdi. Fakat ben kendisine şöyle bir istirhamda bulundum. Sayın Bakanım burada söz verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizin sözünüzün söz olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Fakat sizin istirhamımız, öncelikle istirhamımız Bolu'ya gelip bu sözü bizzat siz açıklayın dedik. Ya ilk defa bir spor bakanı açıklıyor ben de heyecanlandım. Evet. O da ee, sağ olsun kabul etti ve dedi ki ben programın bir e, vaktine sıkıştırıp Bolu'ya gelmek istiyorum e, ve bizim bu hassasiyetimizi yıllardır verilen sözler evet. olduğunu, hı hı. bunun yerine gelmemesi bile bir güvensizlik oluştuğunu söylemimizin ve sözümüzün havada kalmaması gerektiğini ifade ettik ve lansmanımıza da bunu koyacağımızı söyledi. Kendisi de bunu koyun ben de gelip açıklayacağım diye söz verdi ve kendisi geldi gelirken de yolda Sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Ha, burası çok önemli. Evet kendisi ifade etti. Sayın Valimiz ve il Başkanımız milletvekilimizin yanında da ifade etti. Bolu'ya e, geçtiğini ve Bolu'ya e, bir daha sonra varacağını ifade ettiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız da selamlarını iletmişler. E, bizim stadyum talebimizi daha önce zaten iletmiştik ama e, yine Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanımıza da iletmişler. Cumhurbaşkanımız da Bolu'ya stadyumu kazandırın diye talimatlarını tekrarlamış. Sayın Bakanımızın kendi gayreti, şevki, kabulü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde bunu söylemiş olmasıyla konumuz perçinlenmiş oldu. Ve Cumhurbaşkanımızın da konuya dahil olması, Sayın Bakanımızın da büyük gayret ve desteğiyle kendileri buraya geldiğinde sizin de görmüş olduğunuz heyecanla e, stadyumumuzu, bolumuza açıkladılar. Dediğiniz gibi aslında ilk defa olan, işin ciddiyetine ne kadar önem verdiğimizi evet. gösteren, Sayın Bakanımızın Bolu'ya gelmesini bir gezinin ötesine çıkartan bir hamleydi. Sayın Bakanımız da bizim heyecanımıza heyecan kattı. Bizim samimiyetimize ortak oldu. Ve Bolu'lulara, Bolu Spor'a bu müjdeyi bizzat stadyumda bütün basının ve vatandaşlarımızın huzurunda verdi. Ben burada şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu AK Parti'ye veya Muhammed Emin Demirkol'a verilmiş bir söz değildir. Ha bu, bu, burası çok önemli. Evet. İnsanlar diyor ki eğer Muhammed Emin Demirkol kazanamazsa bu stadyum yapılacak mı yapılmayacak? Bolu Spor taraftarı bunu merak ediyor. Ben ediyorum. Bolu'nun evladıyım. Sadece şu an için siyasetteyiz ve bir iddiamız var. En hızlı, en güzel, en iyi şekilde bunu biz yaparız, biz getirdik, biz yaparız. Bunu ben yaparım. Ama sonuç ne olursa olsun, siyaset, e, siyasi aranızda sonuç ne olursa olsun, ben bu sözleri Bolu'muz adına aldırıyorum. Bolu'muzun huzurunda bu sözleri veriyorum. Kapalı kapılar ardında bir söz alıp da buraya gelip size anlatmıyorum. Tabii ki. Bunu, bunu da yapabiliriz. Evet. Deriz ki biz sözümüzü aldık, yapıyoruz diyoruz, koyarız. E, buna e, inanan inanır, inanmayan inanmaz. Çünkü görülmemiş olur. Hı hı. Biz Sayın Bakanımızı Bolu'ya getirip Bolu'da bütün vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin huzurunda bunu açıklatıyoruz. Sayın Bakanımız burada teveccüh ediyor, takdir ediyor ve bunu açıklıyor. Ve biz burada siyasi olarak belki e, siyasi sahnede yapılmasının ötesinde bir iş yapıyoruz. Evet. Ve bunu Bolu'muz adına yaparak o huzurda açıklatıyoruz onu. Yoksa Sayın Bakanımız bunu birebir de bize söyleyebilir. Hı hı. Biz de bunu söylendi diye söyleriz. Ee, seçilirse olur deriz. Ama biz Sayın Bakanımızı Bolu'ya davet ederken de bu özgüvenle davet ediyoruz. Herkesin huzurunda bunu açıklatırken de bu özgüvenle açıklatıyoruz. Stadyum meselesi de Bolu Spor meselesi de e, siyasi bir konu değildir. Siyasi üstü bir konudur. Bu Bolu'ya olan bir e, sözdür. Biz bunun her koşulda kazanacağımıza inanıyoruz ama her koşulda takipçisi olacağımızı bir bolu olarak söz veriyoruz. En güzel de bu oldu çünkü çok soru işaretleri vardı sürekli Hayır, söyleniyordu. Bütün sözlerimiz de böyle. Şehir hastanesinde de böyle hepsinde de böyle. Biz siyaset adına söz almıyoruz. Bolu adına söz alıyoruz. En güzeli bu. Sadece bolu diyoruz. Benim tek özlem ve tek heyecanlandıran şey var Bolu'da bolu. O zaman başkanım ben yeriyle ilgili çok ıı, vakit almayacağım. Otu sonra çok detaylı günlerce konuşulacak. Çünkü yani bunun yeri ayrıntı bir konu. Önemli olan yapılsın. Yeri, yeri dediğim gibi abi. biz şehir planlamacılarıyla, e, i̇şin imar çalışmalarıyla, ya. işin uzmanlarıyla, e, ticaret odamızla, valiliğimizle, rektörlüğümüzle oturup neler yapabiliriz? Alanlarımız nelerdir? Çünkü onların da kendilerine göre bir planları var. Tabii ki. Biz istiyoruz ki şehrin, şehirden uzak olmayan, şehire yakın, Yaşayan bir stat diyoruz ya. O çok önemli. Yani. Yaşayan stat evet, olması yaşayan demek stat şehrin şehre yakın olması demek. Hı hı. Yerinde olur bir başka yerde olur. Yerinde olursa olmazsa zaten var olan stat o sırada işlemini görüyor. Kesinlikle. O sırada diğeri yürür. Sonra burayla ilgili kentsel dönüşüm var. Biz Bolu adına hangisi faydalıysa onu yapmaya çalışacağız. Yeri en küçük ayrıntısı. O zaman onu detaylandırış hiç problem değil. Önemli olan biz şu andaki cevabımızı aldık. E, bu stadyum her şekilde yapılacak, Bolu'ya kazandırılacak. E, bununla ilgili zaten Sayın Hocam'ın ve e, tabii ki partisinin bu konuda çalışmaları devam edecek. Bu soru işaretini ortadan kaldırmış olduk.
Hocam çok vaktinizi almayacağım. Spontane bir program çok da güzel oldu. E, amatör sporlar. E, Karaçehir bugün açtı hafta sonu doluydu. Herkes oradaydı. Maçları izleniyor ama onlarla da ilgili müjdeleriniz var. Özellikle bir projeniz var. Daha önce de konuşmuştuk. Başarıya göre amatör spora ve branşlara destek sağlayacağımızı, sağlayacağını söylediniz. Ve önümüzdeki günlerde bir acaba umut var. Muhammed Hoca yine eli bol e, dolu geldi. Söylenleri var Karaçehir'de. Bununla ilgili neler alabiliriz? Şimdi tabii bir kere burada iki konuyu ayrıntılı ayrıca değerlendirmek lazım. Sayın Bakanımıza amatör spor kulüplerimizle ilgili destek talebimizi bizzat ilettim. Hı hı. Sayın Vekilimizin, il başkanımızın da desteğiyle bunu Sayın Bakanımızla istişare ettik. Valimiz sağ olsun bu konuda yine bize destek oldular. Ben Sayın Bakanımıza bunu ilettiğimde amatör spor kulüplerimizin Bolu'daki e, yapmış olduğu çalışmaları, elde ettiği başarıları Bolu'daki bir spor kenti olmasını da projelerimizle birlikte ve var olan e, yapılarla birlikte gösterdiğimizde Sayın Bakanımız heyecanlandı. Hı hı. Ve amatör spor kulüplerine sürpriz e, ve e, rakamı da sürpriz olsun önümüzdeki hafta sürpriz onu olsun. açıklamış olalım. E, güzel bir rakamı e, Bolu'muza önümüzdeki hafta kazandırmış oluyor. Peki başkanım bu seçim var diye mi bunu kazandırıyorsunuz? Hayır. Seçimden sonra nasıl olacak? Şimdi şu bir insandan sonra kazandınız. Bugün böyle bir imkan oldu. Fırsat Seçim, geldi. Böyle bir fırsat oldu, geldi. Seçim var diye al, alırsak ayı bulur demedik aldık. İşte onu da yani hazır gelmiş kazandık. Evet, yani sonuç itibariyle <gülüyor> şimdi var, Sayın biliyorum. Bakanımızın e, buraya gelme durumu oluştu. Amatör spor kulüplerimizin de bununla ilgili ihtiyacı ortada. Şimdi alırsak e, bulumuza ayı bulur, zarar olur demedik. Aldık. Çok güzel oldu. Yarın e, şartlarda hangi şart gelişirse gelişsin bunun için yine uğraşacağız. Güzel. Yani bugün bunu getirirsek yanlış anlaşılır deyip amatör spor kulüplerini mağdur etmedik. Ve e, sağ olsun bakanımıza da söyledik. Hemen talimatlarını verdi. Önümüzdeki hafta bizim açıklayacağımız rakamla da e, inşallah bu e, gelmiş olacak ilimize. Sayın Valimizin liderliğinde, İl Spor Müdürlüğümüzle birlikte amatör spor kulüplerine devirleri gerçekleşecek. Bu arada e, Sayın Başkanım sayenizde Seben Belediye Başkanı Adımız Sayın Fatih Kafak da üç projede kapmış. O kadar güzel ki yani diğer ilçelerimiz de bereketli olmuş. Yeni çağ, yani, aklıma gözüm yeni çağ aklıma aldı. Oldu. Oradan işte dediğim gibi Seben aldı, diğer Hı. ilçelerimiz aldı, Mudurnu aldı. Biz e, Bolu'yu Sadece merkez ilçe olarak görmüyoruz. Sekiz ilçesiyle, merkez ilçesiyle Göynü'nün kazandığı da Bolu'nun kazandığıdır. Evet. Geredenin kazandığı da Dört Duvan'ın kazandığıdır. Peki o zaman bakanın gelmesine niye rahatsızız? Yani... Işte, ben de portretik yüzme havuzu kurulacakmış. Fatih Kavak diyor ki ben çocukları yüzdüreceğim. Niye rahatsızım ben o zaman bakanın gelmesine? Ben bunu anlayamıyorum. Çok kişinin de rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Az önce dediniz, dediniz ya, siyasi olarak bununla ilgili eleştiriler var diye. O eleştirileri yapan çok küçük bir kesim, Maalesef işte projeleri gerçekleştirmeyen, gerçekleştirmediği halde yeni projeleri açıklayan bir sistem bu gelmesinden rahatsızlık duyuyor. Ben Bolu'ya bakanımızın gelmesini çok kıymetli bir iş olarak görüyorum. Bırakın daha verilmiş sözleri. Şu anda kazandığımız kazançlar ve gelen rakamlar size yayın öncesinde de Önümüzdeki hafta ifade ettik. Önümüzdeki hafta amatörler. Onu da söyleyeceğim. Bolu Spor'a da bir ödenek çıkarttırdık. Tarihte böyle bir ödenek ben Bolu Spor'da ödenek çıkarttırdık. Bolu Spor'da ödenek çıkarttırdık. Hem Bolu Spor'u hem amatör spor kulüplerini size birebir de söylemiş Hı. olduğum size yine soranlara birebir de söyleyeceğiniz ama bizim yayında şimdi açıklamamız doğru olmaz. Önümüzdeki hafta inşallah Netleşecek bunu açıkladık. Inşallah. Netleşir. Gelince söyleyelim ki sözümüz havada kalmasın. Bu rakamın bile Bolu'ya gelmesi bizi Bakan Bey burada 5 gün ağırlamamıza, de, ağırlamamıza değer yani. Kesinlikle. Bunun için bakan niye geliyor söylemi e, ancak Bolu'yu sevmemekle e, mümkün olan açıklamadır. Biz Bolu'yu çok seviyoruz. Bolu'ya katkı sağlayan ne varsa teşekkür ediyoruz. Yani bunu siyaseten de söylüyoruz. Bugün Hı. Türker Bey bir kazanım elde ediyorsa, İsmail Akgül Bey bir kazanım elde ediyorsa, evet. Yüksel Bey bir kazanımın peşinde koşuyorsa ben teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Tanju Bey güzel bir şey yaptıysa, yapmaya çalıştıysa ben teşekkür ederim. Yani şu an siyasi ortamda olmuş olsak bile yapılmış olan güzel işler oluyor. Biz evet. onları da her fırsatta söylüyoruz. Ben neden oluyor demem. Teşekkür ederim. Yani bugün e, bu belediyenin birçok bazı noktalarda iftar çadırları var. Bak. Biz de gidip iftar çadırlarında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Ne güzel. Belediyen. Bakıyorum orada insanlar if oruçlarını açıyorlar. Belediye orada e, oruç açtırıyor. İftar veriyor. Ben şimdi teşekkür etmeyeyim mi seçim var diye. Yani. Yani seçim var ama güzel bir iş. E, ben seçimde olsa yapılan güzel işi takdir etmeliyiz. Bolu'ya da bakanlar geliyorsa bakanlar sözleri veriyor. Biliyorsunuz Kartal Kaya Kayak Merkezi'nin Kayak sözünü aldık. Konuşuldu. Amatör spor kulübüne genel destek sözü aldık. Anadağ Gençlik Kampı var. 
Bungolu evet. evler kullanılmıyor. Hı -hı. O bölgenin yenilenerek tekrar gençlik kampı yapılma sözü aldık. Her şeyin üstünde bir stadyum sözü aldık. Senin sağları var. Bu sözler kenarda dururken de yüksek rakamlar ki siz de duyunca az önce şaşırdınız. Hı -hı. Güçlü rakamlarla da önümüzdeki hafta gelecek ödeneği sağladık. Şimdi bu dördünü geçelim madem. Bu bile bu tek başına yediler. tek başına bize Diyorlar. burada bakan bir üç gün ağırlatır. Kesinlikle. Amatör spor kulüplerinin nasıl nefes alacağı rakam ortada. Tarihi bir rakam oldu. Evet. Bugün Karaçığır'da sadece o söylem çıkmış ortaya. Herkes de bir heyecan var. Evet. Acaba yani, ne gidiyor? Şimdi ne niye ilgili? bakan geliyor diye söylemek yani Bolu ile ilgili bir hassasiyet değildi. Kendi gelecekler açısından bir hassasiyetin sözüdür. Ben o hassasiyeti kendisiyle ilgili olan, kendileri ilgili olan bir hassasiyeti kimsenin bu, bu söylemiyle ilgili hassasiyete saygı duymam. Hı hı. Ama Bolu ile ilgili sev, e, hassasiyete saygı duyuyor. Peki spor projelerinizde anlatabileceklerim. Sen sahaları birçok proje açık. 101 projenin içinde her şey var. Evet. Ki az önce de konuştuk bu projeler birbirine bağlı. Ki görev size verilirse evet. 1 Nisan'dan sonra bu projeler 101 değil 201'e de gider. Çünkü birbirine bağlantılı. Sporla ilgili kafanızda başka canlandırabileceğiniz, hayal kurduğunuz neler var başkanım? Evet şimdi bir kere öncelikle spor turizmi. Hı hı. Çok güzel e, aldık zaten. Yaşam kenti spor sahalarını da aldık. Aynı zamanda Karaçayır'da evet. Mesela müjdelerden birini de söyleyeyim. O kadar çok aldık ki yani. Hı hı. Hemen pazartesi günü e, ödeneği gelen bir e, sözümüz daha var. Amatör spor kulüplerinin yan tarafta iki tane sahası hı hı. var. Birinin evet. biliyorsunuz e, tribünleri yok. Ve Kötü tribünleri rüzgar var. Nedeniyle rüzgar nedeniyle oraya 750, 750, 500 olmak üzere 2000 kişilik tribün sözünü hemen Bakan Bey verdi. Önümüzdeki hafta ödeneği geliyor. Amatör kulüpler başkanlarımız da burada evet. heyecanla da dinliyorlar. Yani heyecanla 750, dinliyorlar. 750 ve 500 olmak üzere 2000 kişilik tribün sözü Alındı. Yeni yapılan sahip. Bir tanesi biliyorsunuz stadın biri yapılmadı evet. daha. Yapılmadı, Sahanın. Yapım aşamasında. Yapım ma aşamasında. Orayla ilgili yapım maliyetlerini e, ile ilgili eksik kalan ödene ilk söz verdi. Geliyor önümüzdeki hafta. Bir de orada 750, 750, 500 olmak üzere 2000 kişilik e, sahaların e, da maçların oynanabilmesi ve orada diğer takımların da maç yapabilmesi için önümüzdeki hafta o 2000 kişilik tribün sözü gelmiş oluyor. Parası gelmiş oluyor. Şimdi bu ödenek önümüzdeki hafta kazanılıyor. İşte bakan niye geldiğinin açıklaması. Çok iyi. Ee, bu Bununla ilgili birlikte 3 e, tane daha 3 e, e, kalem ödenek daha geliyor. Bunlardan biri Mudurnu'da ha, Mudurnu. biliyorsunuz e, hemen var olan spor salonunun yanına ek bir bina ile ilgili ödenek geliyor. Neler aldık yani? Evet. Bu çok sevindirici bir olay. Biz spor kenti olmak isterken az önce anlatmış olduğum Karaçayır'daki spor tesislerinin geliştirilmesi ve artırılması, orada tribün kazandırılması ile birlikte bir spor kenti olmanın adımlarını atmaya çalışıyoruz. Yine Suat Çelen başkanım sözünü aldı, jimnastik kapalı jimnastik salonu sözü aldı Çok ve yine önümüzdeki hafta bununla ilgili proje çizimi talimatı verdi Sayın Bakanımız Bolu'ya. Suat Çelen başkanımın da dün toplantıda bizzat söylemesiyle kapalı jimnastik salonu Bolu kazanmış oluyor. Çok ciddi kazanımlarla Bakan Bey gitti. Ben heyecandan uyuyamadım. E, fakat görüyorum ki neden geldi, neden geliyor, bakanlar boşuna geliyor diyerek bazı söylemleri maalesef en üst kademede görev yapan e, insanlardan duyuyoruz. Üzülüyoruz sadece. E, bunu bir kez daha belirtelim. Şimdi buz piste diyoruz Bolu'ya. Kartal Kaya Kayak Merkezi diyoruz. Hı hı. Bunları koyarken semt sahaları diyoruz. Kapalı jimnastik salonları diyoruz. Yeni sözünü aldığımız için e, altyapısı tam oturmadığı için 101 projemizi eklemediğimiz fakat lansmandan 2 gün sonra tam net müjdesini aldığımız Köroğlu binicilik tesisleriyle uluslararası at biniciliği e, tesisi yapıyoruz. Ha, siz bir de bu 101 proje hayali proje değil yani hepsinin altyapısı hazırlanmış. Bakın, hani akşam ben kalktım sabah bu projeyi evet, yazayım. Telefonumu bir alabilir miyim? Telefonunu verin abi telefonunu verin. Telefonumu verin. Oradan anlamaya çalışıyorum. Yani projelerin hep altta dolu onay alındıktan sonra bunları ortaya çıkarıyorsun. Bu 101 projeyi aşacak gibi duruyor o zaman. Biz sözünü almadığımız her şeyi tamam olmasına rağmen ufak eksikleri olanı bile buraya yazmadık ki yalnız kalmayalım diye. Bakın e, proje yeni geldi diye atıldı. Hı -hı. Benim e, adıma yapılmış olan projeler çizildi. Bunlar resimleriyle birlikte. Burada renderları da var. Ee, Köroğlu binicilik tesislerini Bolu Köroğlu binicilik tesisleri bu yayın biliyorsunuz spontane gelişti. Evet evet çok yani, güzel yazılanmadık. Evet. Güzel, gayet güzel ne zaman insanlar. geldiğini görüyorsunuz. Bakın çizimlerine kadar hepsi var. O zaman bunlar yapılmış onaylanmış hazır yani. Bakın, oldu 102. Bu, proje başkanım o zaman. Bu Köroğlu binicilik tesisi 
e, Türkiye Bilecilik Federasyonu Başkanı Hasan Bey'in e, bizzat Hasan Bey'den aldığımız sözde çizilmiş olan hı hı. ayrıntılarına kadar çizilmiş projemiz e, geldiği tarihi görüyorsunuz. Evet. Yani biz buraya yetişmedi diye bunu koymadık çünkü verdiğimiz söz yapmamız gereken bir eylemdir. O yüzden de gelmediği halde e, biz çalışmamızı yaptık fakat yetişmediği için yazmadık. Bu Köroğlu Binicilik Tesisi yine uluslararası anlamda Bolu'yu binicilik anlamında konuşturacak bir e, tesistir. Çok güzel bir tesistir bu. Birkaç yıl bunun peşinde koşuyordu. Biz bunu kazandık. Şimdi bu kayak, buz pisti, trekking, oryantrik, e, destinasyonlara, tur destinasyonlarına girecek yürüme alanları. Doğa sporları da biraz. Doğa bu sporları. Bir geniş kapsamda bir doğa sporları evet, üzerine Evet. Bunlarla birlikte Bolu bir spor kenti olsun diyoruz. E, amatör spor kulüplerine neye vaat ettiğimizi zaten az, az önce söyledik. Hı hı. Aynı zamanda amatör spor kulüplerine şimdi için söylemiyorum. Bu sonuç itibariyle bizim muhtemizde dağıtılacak bir para hı hı. değil. Gelen para Gençlik Spor hı hı. Bakanlığı'ndan valiliğimize geliyor. Hı hı. Biz belediye olarak da dağıtımı planlarken bundan sonra şöyle planlıyoruz. Amatör spor kulüplerine bazal bir para aktaralım. Amatör spor kulüplerine bazal bir destek verelim. Bunun yanı sıra da puan usulüyle yani başarıya göre de bir dağıtım olsun istiyoruz. Benim en çok sevdiğim proje evet. bu. Bir takım çok başarılıysa, şimdi Süper Lig'de de öyle zaten. Öyle. Yüksek puan olan, puan başına bir e, yayın gelir oluyor. Biz de puan başına ve başarı üzerine bir para dağıtımı olsun diyoruz. İyi ile zayıf arasında da belirli dengeyi tutmamız lazım. Zayıfı da destekleyeceğimiz belirli ekstralar olmalı. Fakat yüksek başarılar, iyi başarılar elde etmiş olanlara da mutlaka onun üzerine bir şeyler koyabilmesi için de biliyorsunuz eşitlik hı hı. her zaman adalet değildir yani. Kesinlikle. Herkese eşit dağıtırsınız ama e, birisi çok çalışıyordur, buna ömrünü alıyordur. Bir de daha rolantide gidiyordur. Başkanım başarı ödülsüz kalmayacak. Evet evet başarı ödülsüz biz bir zaman ödülsüz kalmayacak. Evet, yani. Ödülsüz bırakmamak lazım başarıyı. Marifet iltifata tabidir. Evet. Yani burada e, değer görmeyen yerde başarı kaçar. Evet. Başkanım ben teşekkür ederim. E, spontane bir program oldu. E, ne ekleyeceğiz? Çeşim <gülüyor> çalışmalarınız var. Ben engel olmayayım. Estağfurullah. Sonra benden bilmiyorum. Yok, yok, estağfurullah. Yani. Estağfurullah. Bir şuraya gelmesin. Estağfurullah. Şöyle biz Bolumuz adına heyecanla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Bolu hemşehrilerimi ben Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bolu heyecanıyla Bolu için spordan sanata, kültüre, sanayiye, turizme, e, sağlığa, Hı -hı. ulaşıma, kentsel dönüşüme kadar Yoğun bir çalışma içindeyiz. Yarın bin bir zorlukla Ulaştırma Bakanımızı Bolu'ya davet evet, ettik. Yarın, yarın geliyor. Bir bakanımız daha geliyor. Ana nasip ederse battı çıktıların sözünü almak istiyoruz. Tır parkının, modern tır parkının sözünü almak istiyoruz. Yine organize sanayiye otobandan bir girişin sözünü almak istiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımızı da önümüzdeki hafta davet ettik Ankara'ya gidip. Kentsel dönüşüm. İki gün önce. Değil mi? Bolu'ya, Bolu'ya, İstanbul Bolu'ya bir kentsel dönüşüm ha, çalışması içindeyiz. Bakanı. Bolu'muzda bir deprem olduğunda Sadece sadece e, yaşayacağımız şey korku olsun, üzüntü evet. olmasın, Bugün can kaybımız olmasın. O, o açıklamanız evet. oldu özellikle. O sebeple ben, bu, ben burada 31 Mart seçimlerimizin çok önemli bir seçim olduğunu bir kez daha kıymetli hemşehrilerimizi hatırlatmak istiyorum. Tarihin en önemli yerel seçimlerine büyük bir heyecanla gittiğimiz şu Ramazan, şey Ramazan ikliminin de üzerimize çöktüğü günlerde ben tüm vatandaşlarımızdan e, 31 Mart seçimleri için e, Bolu'muza e, dua etmelerini, Bolu'muz için gayret göstermelerini, Bolu hassasiyetini kuşanmamızı, bezenmemizi istirham ediyorum. Seçimlerimizde inşallah en hayırlı şekilde sonuçlanır, en güzel şekilde e, sonuçlanmış olur. Biz de diyoruz ki e, 31 Mart seçimlerinde sadece Bolu konuşulsun bu süreçte. Seçilen belediyede sadece Bolu'yu konuşsun. Evet. Bolu'ya huzur, güven, yatırım ve proje gelsin. Bakanlar gelsin, Cumhurbaşkanımız gelsin, genel müdürler gelsin, bol yatırım alsın. Bundan kimse rahatsız olmasın. Kimse olmaz. 31 Olmaz. Mart seçimleri sadece Bolu'nun kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir seçim olsun. O yüzden biz mottomuzu emin olun Bolu kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek diyoruz. Allah'ın izniyle de 31 Mart seçimlerinde sandıkta halkın Bolu'ya olan sevgisinin sonucu tezahür edecektir. Ve o e, sonuçtan da herkes mutlu olacaktır. Ben bu e, vesileyle de tüm e, adaylarımıza başarılar diliyorum. Bugün e, değerli e, Devlet Bahçeli Beyefendinin de evet. e, kongrede bir rahatsızlık geçirdiğini e, öğrendim. E, çok kıymetli bir açıklaması da oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu son seçimim diye açıklamasına binaen de e, bırakmaması yönünde bir çağrısı oldu. Ben e, Cumhur İttifakı çerçevesinde de 
E, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Onun üzerine geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle kendisilerine geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. E, i̇nşallah biz burada tüm adaylarımızla beraber e, samimiyetle kucaklaşarak kazandığımızda da hepsinin tecrübelerinden faydalanacağımız bir Bolu ve huzur kenti vaat ediyoruz. Yatırım kenti vaat ediyoruz. Kaybettiğimiz 5 yılla beraber önümüzdeki 5 yılı bir 10 yıllık süreci 5 yıllık çalışma içerisinde tamamlayalım istiyoruz. Tekrar Bolu'muza hayırlı olsun seçimler. Ben e, kimsenin kalbinin kırılmadığı, evet. herkesin birbirine sevgisinin arttığı, azalmadığı bir seçim dönemi diliyorum. E, sahada da tüm hemşehrilerimizden, tüm çalışanlarımızdan ve gönüllülerimizden her karşılaştığınızda herkese sarılın. Partili partisiz ayırmayın. Ee, diğer e, rakiplerimizin otobüsleri geçtiğinde, seçim otobüsleri geçtiğinde el, el sallıyoruz, e, durdurup kucaklaşıyoruz, kucaklamaya çalışıyoruz. Bu dediğim gibi kucaklaşa kucaklaşa büyüyecek. Ben tekrar bu samimiyet içerisinde geçen seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli yayınlarınız nedeniyle sizleri Bolu hassasiyetiniz, Bolu spor sevdanın sebebiyle kutluyorum. Sağ olun. Ee, gerçekten biz de faydalanıyoruz. Ara ara fırsat buldukça sizleri takip ediyorum. Süreç içerisinde de hep beraber Bolu Spor'un Süper Lig'e çıktığı, İnşallah. orada güçlü rakipleri ilimizde e, yendiği, yeni stadımızda yendiği dönemleri görmeyi temenni ediyorum. İnşallah. Herkese, tüm hemşehrilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Kısa oldu ama tatlı oldu. Spontane geliştirdik. E, güzel bir sohbet oldu. Umarım sizler için de doyurucu olmuştur. Özellikle yorumlarınıza bakıyorum. Stadyumun e, işte e, Sayın Hocamız açıkladı. Stadyum seçilse de seçilmese de e, takip edeceklerini buluya kazandırılacağını Sayın Bakan söz verdi söyledi. Bununla ilgili çok sorular geldi. Çok yorumlar geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocamıza da artık başarılar diyoruz. Ee, umarım herkesin gönlüne göre olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun.